नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होमपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम हमारी कैंसर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे यानी आज कैंसर से रिलेटेड एक टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे आई कैंसर पे आई कैंसर यानी आंखों में होने वाला कैंसर दोस्तों कैंसर क्या होता है किस प्रकार हमारे शरीर में जो है बॉडी के कोई भी पार्ट में यंग में कैंसर हो सकता है अगर आप ये डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं ऊपर वीडियो का एक लिंक शेयर कर देता हूं उसको आप देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैंसर क्या होता है और किस तरह से हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट में ये होकर और आसपास में फैल सकता है और क्या इसके कारण होते हैं दोस्तों यही कैंसर जब किसी भी कारण से हमारी आँख के कोई भी पार्ट में होने लगता है यानी आँख अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गन है और इसके अंदर कोई भी पार्ट के अंदर आँख के किसी भी हिस्से में जब कैंसर बनने लगता है तो उसको हम आई कैंसर कहते हैं दोस्तों किसी भी पार्ट में यानी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपके आईज़ में स्क्लेरा में हो सकता है रेटेना में हो सकता है ऑर्बिट में हो सकता है आई में हो सकता है इवन जो टीयर ग्लैंड्स हैं यानी जहाँ से आपका जो आंसू आते हैं वो जो ग्लैंड है अगर यहाँ कोई भी पार्ट में या और भी कोई दूसरे आँख के हिस्से में जब कैंसर होने लगता है तो उसको आई कैंसर कहते हैं और कैंसर के अंदर हम सब जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगती है यानी जो एक रेशियो होता है कहीं पर भी नए सेल्स बनने का उससे कहीं ज़्यादा हमारे शरीर ये सेल्स बनाने लगती है जो कि नॉर्मल सेल्स नहीं होते एबनॉर्मल सेल्स होते हैं और इसको धीरे धीरे जो है आपके उस ऑर्गन को खराब करने लगते हैं और इसको कैंसर जो है मेलिग्नेट कहा जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा भी हो सकता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कैंसर को बहुत ही जल्दी समझ लिया जाए दोस्तों अगर हम समझने की कोशिश करें कि आई कैंसर कितनी टाइप के यानी कितनी प्रकार के होते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जो फर्स्ट है वो है प्राइमरी इंट्रा ओकुलर कैंसर यानी आपकी आंख के अंदर होने वाला कैंसर आंख इट के अंदर डेवलप होने वाला कैंसर यानी शरीर के कोई दूसरे हिस्से में कैंसर नहीं था ये कैंसर आपके शरीर में सबसे पहले आपकी आंख के अंदर ही डेवलप हुआ है और वहीं पर ये फैलने लगा है इसलिए इसको प्राइमरी इंट्रा ओकुलर कैंसर कहा गया है दोस्तों ये काफी कॉमन अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जो छोटे बच्चों में काफी कॉमन देखने को मिलता है वो है जैसे रेटिनोब्लास्टोमा और उसी तरह से बड़ों के अंदर मेलानोमा भी देखने को मिल सकता है दोस्तों अब सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड होता है सेकेंडरी इंट्रा ओकुलर कैंसर सेकेंडरी इंट्रा ओकुलर कैंसर यानी वो कैंसर जो आंख में डेवलप नहीं हुआ लेकिन हमारे शरीर के दूसरे अंगों में कहीं ना कहीं पहले कैंसर हुआ जिसमें मोस्ट कॉमन साइट की हम बात करें तो अक्सर हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में कैंसर हुआ या फीमेल्स के अंदर या मेल्स में भी कुछ कैसेज में देखने को मिल सकता है ब्रिस्ट में कैंसर डेवलप हुआ यह कैंसर अक्सर देखने को मिला है कि आंखों में फैल जाते हैं और वहां पर भी कैंसर आपकी आंखों में फैलने लगा इसलिए इसको सेकेंडरी इंट्रा ओकुलर कैंसर कहा गया है और दोस्तों स्टडीज ये बताती है कि जो सेकेंडरी इंट्रा ओकुलर कैंसर है ये प्राइमरी से भी ज्यादा है इसके केसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिम्टम आएंगे क्या लक्षण आएंगे जिससे कि इन लक्षणों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह का किसी को भी सिम्टम आए लक्षण आए तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और हम कैंसर को जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल कर सकें दोस्तों सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहली बात कि आपको आपकी आँख के अंदर कहीं पर भी इवन आई यानी आपकी आँख की पलक के अंदर या आँख के अंदर कहीं भी आपको लगता है कोई लंफ हो गया है यानी कुछ फोड़े जैसा बन गया है कोई मांस बढ़ गया है और ये लगातार आपका बढ़ता जा रहा है साइज के अंदर तो दोस्तों अलर्ट होने की जरूरत है ये आपको आई कैंसर यानी आंखों का कैंसर हो सकता है उसी तरह से दोस्तों आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी आंख में कहीं पे पैच बन गया यानी कोई धब्बे नुमा स्ट्रक्चर बन गया है और ये लगातार साइज में बढ़ता जा रहा है अगर इस तरह के लक्षण है यानी कहीं कोई मांस है जो बढ़ता जा रहा है या कोई धब्बा यानी पैच बन गया और साइज में लगातार बढ़ता जा रहा है तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि ये आई कैंसर यानी आंखों का कैंसर हो सकता है दोस्तों इस ग्रोथ के कारण यानी लंप के कारण या आई पैच के कारण आप देखेंगे कि जिस आंख में भी आई कैंसर हुआ है उसमें जो है धीरे धीरे आंख में बल्जिंग शुरू हो गई है या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे आपको लगेगा आंख की साइज थोड़ी बढ़ती जा रही है इस तरह का डिस्कम्फर्ट आपको रहने लगेगा दोस्तों इन सब के साथ आप देखेंगे कि कुछ केसेज के अंदर आपको आंख में पेन यानी दर्द भी आप महसूस कर सकते हैं और कुछ केसेज के अंदर आपको हेडक यानी सिर दर्द भी रह सकता है क्योंकि धीरे धीरे आपका विजन डिस्टर्ब होने लगता है विजन डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है कि आपके आईज के अंदर ट्यूमर या कैंसर हो गया तो नेचुरली आई का जो नॉर्मल विजन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों कि आंखों का के धुंधलापन सा छा रहा है आंखों में यानी ब्लड विजन आ रहा है कई बार आपको लगेगा कि कुछ जाले से उड़ रहे हैं कई बार लगेगा कुछ तारे से आंखों के सामने उड़ रहे हैं और धीरे धीरे एडवांस केसेज में यह भी हो सकता है कि आप अपनी आंख की रोशनी धीरे धीरे खोने लगे और लास्
दोस्तों ये कुछ मेन मेन सिम्टम और लक्षण है जो कि आई कैंसर में आपको देखने को मिलते हैं और इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है तो आपको तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है और आपको तुरंत आपको जाके आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या कोज है क्या कारण है जिसके कारण कि आई कैंसर हो सकता है दोस्तों जब भी हम कैंसर की बात करते हैं या कोज की बात करते हैं तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कैंसर का कभी भी कोई एग्जैक्ट या फिक्स कोज नहीं होता लेकिन कुछ स्टडीज और डाटा बताते हैं कि कहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है तो दोस्तों आई कैंसर की अगर हम बात करें तो यहां भी कोई एग्जैक्ट कोज नहीं है लेकिन एक बच्चों में होने वाला जो कैंसर है रेटिना का जिसको कि रेटिनोब्लास्टोमा हम कहते हैं ये कैंसर जो बच्चों में है दोस्तों ये स्टडीज बताती है कि अक्सर इसके अंदर कहीं ना कहीं जेनेटिक या हाइडिटी यानी आपके फैमिली के अंदर वंशानुगत अगर कोई तरह का कैंसर है तो ऐसा बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है कि वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में होने वाला उसके अलावा दोस्तों इसका कोई भी एग्जैक्ट कोज नहीं है जिसको हम पिन पॉइंट कर सकें कि हाँ यही है जिसके कारण आई कैंसर हो सकता है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की कि होम्योपैथी के अंदर कौन सी मेडिसिन है जो आई कैंसर के अंदर अच्छे रिजल्ट देती है दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आई कैंसर की होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसन है और ये मेडिसन हमेशा आपके डॉक्टर आपके केस को स्टडी करके डिस्कस करके आपके लिए सिलेक्ट करते हैं जो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है लेकिन इस वीडियो के अंदर आपके नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है अगर मैं वो शेयर करूँ तो दोस्तों वो मेडिसिन है कार्सिनोसम टू फाइटोलिका और जिंकम सल्ट दोस्तों ये तीन ऐसी मेडिसिन है जो आई कैंसर के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है या आप कह सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन है जो इंडिविजुअल हर आदमी के लिए आपके डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं आपके केस स्टडी करके और सिम्टम्स के अनुसार इसलिए अगर आपको आई कैंसर है बिल्कुल भी नहीं घबराएं अपना जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या आप दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू रखें और दोस्तों साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर एड करें डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत तेजी से इसके अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में मैंने जो आपको आई कैंसर पर जानकारी दी है यह आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू